Magandang araw po sa bawat isa sa atin. Welcome po muli sa ating daily devotion hatid sa atin ng LE Metro Manila Hills Satellite Church. Ayun po, bago tayo magsimula, tayo po ay manalangin muna. Yes Lord, thank you for this morning na binigay niyo po sa amin. Salamat sa bagong umaga, salamat sa kalakasan, sa proteksyon, Panginoon. And Lord, uh, salamat dahil tunay nga na ikaw ay mabuti na uh, hindi mo kami pinapabayaan bawat, bawat araw. Tunay nga, O Diyos, na ikaw ay tapat, ikaw ay mabuti, Panginoon. Lord, wala na nga pong masihigit pa sa iyo, Panginoon. Lord, uh, sa umagang ito, tulu turuan niyo po kami. Tulungan niyo kami na i-commit ang aming buhay, hindi lang ang aming buhay, kundi kahit yung mga plano namin, Lord, ay i-commit namin ito sa iyong mga kamay. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. So po, uh, bilang aking foundation verse, makibukas po kayo sa akin kung kayo po ay may mga Bible. Proverbs 16 verse 2. Ang sabi po dito, commit your actions to the Lord and your plans will succeed. No? Binigyan ko itong title, what's your plan? No po, halos lahat naman ay nagpaplano, di po ba? No? At ganon din ang bawat believer ay tinawag upang i-commit ang kanilang buhay sa Panginoong Diyos. At kasama doon ay ang ating mga plano. No po, your plan should never made or no never be made independent independently of the Lord. No po, dapat yung mga plano natin no ginag hindi natin hindi lang tayo basta-basta nagpaplano but no talagang dumedepende tayo sa uh, sa guidance ng Panginoon. No po, tinawag ka tayo no po, sa pakikipagrelasyon sa Diyos, kaya ang iyong mga plano ay dapat na naka-align sa kanyang mga plano. No po, your vision, your plans, no, need to be led by the Spirit. Dapat pinangungunahan ng banal na Spirito yung mga plano natin, yung mga uh, gusto nating maabot sa ating mga buhay, yung mga vision natin, yung mga dream natin dapat talagang lead by the Spirit yan. Ngunit kadalasan, we discover ourselves trying to carry out the works that He has prepared for us to do in our own strength. No po? May ano naman eh, kututuusin talaga nakaplano na ang Panginoon. No? Uh, kasi nga, siya yung uh, God ng, ng past, no po? Ng present, ng future. No? Siya yung may hawak niya eh. No? So, nakaprepared na yun lahat ang, ang Panginoon. No, pero nasa sa atin kung yung yung plan niya ba na yun ay lalakaran natin. So, yun nga dapat uh, sabi dito, uh, disco, uh, kadalasan no po, nadidiskubre natin ang ating mga sarili, no, trying to carry out the works that he has prepared for us to do in our own strength. Sa so, sarili nating kalakasan, sarili nating galing, no? Hindi kasi madiskarte naman ako eh. No po. Yun nga lang, naiiwan natin yung talagang pinakaplano ng Lord, yung nais na yung yung dependent na, yung pagiging dip, uh, pagiging dependent natin sa Lord. No po? Sabi dito and not in the power of the Holy Spirit. Kaya kadalasan sa huli, nagfe-fail tayo, no? So para maiwasan natin yung failure na yun, no po? Ano ba yung dapat nating gawin? Sabi ko pa dito, walang masamang magplano kung tutuusin maganda ito. Pero paano nga ba tayo magpaplano? Number one, ask, no? Ano yung itatanong mo? Yung leading ng Lord. Panginoon, sa mo ba ako gustong dalhin? Lord, ano ba yung dapat kong gawin? Lord, ano ba yung gusto mong gawin sa buhay ko? No, yun yung mga God's leading. Ano yung nililid ng Lord sa'yo? No? At naniniwala ko, i-reveal ng Lord yan. No po? Darating yung pagkaka... I-reveal at i-reveal ng Lord yan. So, importante bawat... No po? Sa pagpaplano natin, sa future natin, Ano po, talagang nag-aas tayo sa guide, no, sa leading ng Lord, no. Mahalaga na nagtatanong tayo sa Diyos na may hawak ng buhay mo, ng buhay natin at nakakaalam ng lahat ng bagay. No, madaling magplano pero ito ba ay naaayon sa plano ng Diyos? No, sabi nga Proverbs 19 verse 21, many are the plans in the person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. No po, 
napakarami nating plano kung tutuusin, no? Uh, pagkatapos ko mag-aral, ganito, pagkatapos ng ganito, no? Pagdating ko ng ganitong age, mag-aasawa na ako. Ang dami nating plano, pero, no, yung katagumpayan nun ay nasa kamay ng Panginoon, no? So, para hindi tayo magpaikot-ikot lamang, no? Kasi kapag wala tayo dun sa, uh, sa plan ng Lord, talagang may uh, disaster, no? Ang mangyayari sa, sa atin. So, dapat, no, talagang iaas natin ng Lord. Lord, ano yung plano mo sa buhay ko? Ano yung gusto mong lakaran ko, Panginoon, no? So, pangalawa, cooperate. In Hebrew translation, word for com co commit is to roll together. No? Sabi natin dito, no, Ver uh, sa Proverbs 16, verse 2, sa ating foundation verse, commit your actions to the Lord. No, ano yung sinasabing commit na yun? Ano po? Sabi dito, ah, uh, commit or cooperate sabi dito uh, is to roll together no god is willing to guide our plans but importante yung cooperation natin no mahalaga na nakikipag-cooperate tayo nagsasubmit tayo no po at nagtitiwala tayo dun sa guidance and plans ng lord no mahirap sumunod mahirap gawin yung plano ng lord kung hindi tayo nagtitiwala sa kanya so dapat talagang no dum pa lang no kapag ikaw ay may relasyon sa sa Lord hindi ka mahihirap pang magtiwala sa kanya no hindi ka rin mahihirap pang sumunod doon sa plano ng Lord at the end naman in the end no ang plan ng Lord ay maganda at dadalhin tayo nito sa the best version natin bilang kanyang anak no ulitin ko no the best version mo bilang kanyang anak no then God promises ano sabi niya doon sa foundation nat foundation verse natin commit your actions to the Lord and your plans will succeed wow gusto mo ba yan nagsasucceed ka sa mga bawat plano mo di ba minsan nakakapagod na eh yung magplano ka na magplano pagdating noon wala namang nangyayari no parang nakakapagod lang no minsan suntok sa buwan gusto mo ba na magsucceed sa bawat plano mo no po commit your actions no po to the Lord, and you will succeed. No po? You will experience success if you respond doon sa will at guidance ng Lord. Bakit ka magsasucceed? Bakit ka magkakaroon ng success? Dahil yun sa Panginoon. So, commit your life to God, commit your plans to the Lord, no, and makikita mo kung ano yung success, yung totoong success. Ayan po. Sige po, tayo po ay manalangin na. Panginoon, maraming maraming salamat. Yes, Lord. Panginoon, Ikaw may hawak ng buhay namin. Ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay sa amin, Panginoon. Ikaw yung, Lord, nakikita mo yung, yung future namin. Kaya, Lord, lahat ng ito ay ibinibigay namin sa iyong mga kamay. And we, Lord, uh, totally submit to you, Panginoon, yung mga plano namin. Ikaw po ang humawak nito. And Lord, naniniwala kami na dadalhin mo kami doon sa pinaka the best na bagay. Sa talagang yung the best na, sabi na, 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 na masasabi namin, hindi kami uh, nang hinayang na ibigay yung i-commit, yung, yung, yung life namin at yung plans namin sa yung mga kamay. Salamat po, Diyos. And Lord, patuloy kami magtitiwala sa yung plano, O God. And Lord, ikaw po ang siyang kumilos sa aming mga buhay. Salamat po, Panginoon. We seal this prayer with your most precious blood. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan po, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. So, tayo po ay muling magkita-kita sa darating na na linggo no po, sa ating uh, Sunday celebration. Ngayon nga po, tayo po ay on-site na face-to-face -face gathering. Meron po sa, man, uh, kung kayo po ay malapit sa Metro Manila Hills Satellite Church, tayo po ay magkita-kita sa uh, tinakdang oras 9 to 11 p.m. No po? And please invite your friends. And please magdala po kayo ng face shield and face mask. No po? Tayo po ay tutugon or susunod doon sa pinaka-guidelines na ibinigay sa atin ng AIT, A, A, uh, AITF. No po? So, see you. And doon din po sa ating mga online viewers, please no po, uh, magkita-kita po tayong 2, 2 p.m. No po, sa, uh, every Sunday. And please invite your friends, no po. Itag niyo yung mga kakilala nyo, mga friends nyo, no po, na 
upang sila rin ay maabot ng salita ng Panginoon. So, maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Thank you and God bless.